আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ সান বাংলা টেলিভিশনের সংবাদে পুরো সংবাদ জুড়ে আছি আমি তামান্না তামা এবং আমি আবুল কালাম শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম বুলবুল উপেক্ষা করে সোহরাওয়ার্দীতে প্রধানমন্ত্রী ঘূর্ণিঝড় বুলবুল 10 নম্বর মহাবিপদ সংকেত জলোচ্ছ্বাসের আশঙ্কা বাদল খোকার মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব গৃহীত সংসদ চলবে 14 নভেম্বর পর্যন্ত বাবরি মসজিদ মামলার রায় আজ ভারত জুড়ে কড়া নিরাপত্তা চ্যারিটি ফান্ড কান্ডে ট্রাম্পকে 2 মিলিয়ন ডলার জরিমানা সিরিজ জয়ের আশা বাংলাদেশের এমবাপেকে নিয়ে বাগ যুদ্ধে জড়ালো রিয়াল পিএসজি শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হওয়া ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের প্রভাবে বৃষ্টিপাতকে উপেক্ষা করে রাজধানীর ঐতিহাসিক সোহরার্দি উদ্যানে উপস্থিত হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজধানীর ঐতিহাসিক সোহরার্দি উদ্যানে জড়ো হতে থাকে জাতীয় শ্রমিক লীগের নেতাকর্মীরা বেলা পৌনে এগারোটার দিকে জাতীয় শ্রমিক লীগের সম্মেলনে প্রধান অতিথি উপস্থিত হন প্্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্মেলনে প্রধান অতিথি ও সংগঠনের সাংগঠনিক নেত্রী শেখ হাসিনাকে অভিবাদন জানান তারা পরে জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে শ্রমিক লীগের সম্মেলন चट्टग्राम बंदर के नम्बर विपद संकेत देखा बोला চলমান একাদশ জাতীয় সংসদ সদস্যের পঞ্চম অধিবেশন শুরু হয়েছে এই অধিবেশন চলবে চোদ্দই নভেম্বর পর্যন্ত বৃহস্পতিবার বিকাল সোয়া চারটার অধিবেশনের শুরুতে শোক প্রস্তাব উপস্থাপন করেন স্পিকার ড শিরিন শারমিন চৌধুরী চলতি সংসদের সদস্য ও জাসদের নির্বাহী সভাপতি মইনুদ্দিন খান বাদল ও সাদেক হোসেন খোকার মৃত্যুতে মরহুমের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে অধিবেশনের মুলতবি করা হয় মরহুম মইনুদ্দিন খান বাদল সাদেক হোসেন খোকা সহ সংসদের আনিত শোক প্রস্তাবটি সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয় এ সময় এক মিনিট দাঁড়িয়ে নিরবতা পালন শেষে দোয়া ও মোনাজাত করা হয় এবারে আন্তর্জাতিক সংবাদ আজ শনিবার বাবরি মসজিদ হামলার রায় দিতে চলেছে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট লাগাতার চল্লিশ দিন শুনানি শেষে এই মামলার রায় হতে যাচ্ছে আজ ভারতীয় সময় সকাল সাড়ে দশটায় প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ এর নেতৃত্বাধীন পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ এই মামলার রায় দেবে এই রায়কে ঘিরে যাতে কোথাও কোনো রকম অশান্তির সৃষ্টি না হয় সেই কারণে উত্তর প্রদেশ সহ ভারত জুড়ে কড়া নিরাপত্তা জারি করা হয়েছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সকলকে শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছেন দুই মিলিয়ন ডলার প্রায় সতেরো কোটি টাকা জরিমানা গুনতে হবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে আর এ জরিমানার অর্থ ট্রাম্পকে তার সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন আটটি জায়গায় খরচ করতে হবে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে এমন শাস্তি দিলেন নিউ ইয়র্কের একটি আদালত নিউ ইয়র্কের ওই আদালতে প্রমাণিত হয় যে দুই হাজার সালের আইওয়া অঙ্গরাজ্যের প্রাথমিক নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্রের অবসরে যাওয়া বৃদ্ধদের জন্য সংগৃহীত অর্থ বেআইনি কাজে খরচ করেন ট্রাম্প এবার খেলাধুলার সংবাদ প্রথম টি টোয়েন্টিতে সাত উইকেট জিতেছে বাংলাদেশ তিন ম্যাচের টি টোয়েন্টি সিরিজে এক শূন্য ব্যবধানে এগিয়ে যায় কিন্তু দ্বিতীয় টি টোয়েন্টিতে আট উইকেটে হেরে সিরিজে এক এক সমতা আসে রবিবার নাগপুরের বিদর্ভ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়ামে তৃতীয় ও শেষ টি টোয়েন্টি ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে যেই দল জিতবে তারাই সিরিজ দুই এক ব্যবধানে জিতে নেবে এই ম্যাচটি জিতে সিরিজ জয়ের আশা করছে বাংলাদেশ সম্প্রতি কিলিয়ান এম বাপের কথার পিঠে মন্তব্য করেছেন জিনেদিন জিদান তবে তার মন্তব্য নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে পিএসজি এটা বিরক্তিকর এবং এসব বন্ধ করা উচিত বলে জানিয়েছেন ক্লাবটির স্পোর্টিং ডিরেক্টর লিওনার্দ একদিন প্রিয় ক্লাব রিয়ান মাদ্রিদের হয়ে খেলার আগ্রহ দেখিয়েছিলেন এমবাপে সম্প্রতি এই বিষয়ে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে জিনেদিন জিদান বলেছিলেন খেলোয়াড় নিজেই তার ভবিষ্যৎ ঠিক করে তবে এখন সে পিএচজিতে ভবিষ্যতে কি হয় আমরা দেখব এই ছিল এখনকার মতো সর্বশেষ সংবাদ এছাড়াও সান বাংলা টেলিভিশনের সংবাদ দেখার জন্য ভিজিট করুন সান বাংলা ডট টিভি আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজ এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ